Oi, aqui é o Dr. Fábio Faleiro em mais um vídeo. Tudo bem aí com você? Ó, oh, quero fazer a cirurgia bariátrica, mas eu tô com medo por causa da dieta líquida que tem que fazer depois. Eu vou sofrer nessa dieta? É muito difícil? É disso que eu vou te contar hoje. Oi gente, beleza por aí? Joinha? Clica aqui embaixo, clica da roça, né? Você sabe que eu sou da roça aqui do Goiás? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá seu joinha, o seu desjoinha que eu sobreviverei e vamos junto comigo. Ó, oh, você às vezes morre de vontade de fazer a cirurgia bariátrica, só que fica com medo de como é que vai ser o seu pós-operatório, com aquela bendita dieta de copinho dos líquidos. Gente, é muito sofrido, não é sofrido, vai passar mal, não vai passar mal, vai ter baixa da imunidade, não vai ter baixa da imunidade. E aí? A primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, não precisa ter medo dessa cirurgia porque ela é muito segura, já tem vários trabalhos científicos que mostram isso, e eu imagino que você já esteja careca de saber que é uma cirurgia super segura do ponto de vista técnico, tá? Agora, muitas pessoas que vêm aqui no meu consultório me procurar, tem muito receio de como que vai ser os primeiros dias de pós-operatório. Como é que vai ser a adaptação daquele indivíduo que antes batia um pratão de peão e agora vai tomar caldinho no copinho? Será que a pessoa vai morrer de fome? Será que ela vai passar mal? Pois é. Eu tenho que te explicar antes de te contar se ela vai passar mal ou não, o porquê que a gente faz essa dieta. Eu já vou esclarecer um grande mito que as pessoas têm. Essa dieta não é para te emagrecer mais rápido. Então não adianta, filhote, você fazer essa dieta anos depois da sua cirurgia bariátrica para tentar emagrecer mais rápido de novo. Você vai passar mal e não vai ter resultado. Então o objetivo dessa dieta é de adaptação do seu trato gastrointestinal no seu pós-operatório. Pós a gente quando faz a cirurgia bariátrica, seja o sleeve, seja o bypass, ou seja qualquer outra técnica, a gente muda a digestão dos alimentos. Então a gente tem que esperar um tempo até o estômago e o intestino se adaptar a essa nova realidade alimentar. Então não vai caber o tanto de comida que você comia antes e muito menos vai absorver tudo do jeito que você absorvia antes. Então a gente faz um preparatório para justamente adaptar o nosso trato gastrointestinal a essa nova realidade pós-cirurgia bariátrica. Então eu já vou, agora que você entendeu por que, que a gente faz essa dieta e é obrigatório fazer essa dieta, eu vou te explicar que você não vai morrer de fome, nem de fraqueza, nem de, de queda de vitamina, nem de imunidade por causa dessa dieta transitória. Primeiro, se você já me acompanha aqui no YouTube, você sabe que eu já pus alguns vídeos aí para trás falando que a cirurgia bariátrica, ela mexe no mecanismo metabólico nosso, mexe nos hormônios da fome e da saciedade. E isso traz um benefício muito grande para você nos primeiros dias de pós-operatório. Você não vai ter fome. Então esse medo que a pessoa tem de ficar dias aí comendo só os caldinhos, ou melhor, bebendo só os caldinhos, não vai dar fome em você. Acredite em mim. Então esse medo de, ah, eu vou pa passar muita fome, eu vou ficar morrendo de fome, não vou dar conta, você vai dar conta. Vai dar conta porque a fome vai ser o último dos seus problemas. O que vai acontecer com você, e aí eu tenho certeza disso, é que você vai ter vontade de mastigar alguma coisa e de engolir. Você vai ter vontade de dar um golão d'água assim, ó, para matar sua sede, e você não vai poder fazer isso. Isso é psicológico. Essa vontade é psicológica, ela não é fisiológica. Ou seja, se você conseguir aguentar psicologicamente a restrição de ficar mastigando os alimentos naquele período, você vai passar ele muito bem. Daí a importância de se fazer um acompanhamento psicológico, tanto pré quanto pós-operatório, nessa cirurgia. Então, primeiro mito já esclarecido, você não vai passar fome. Segundo mito, vai te dar uma fraqueza imensa. É um mito parcialmente verdadeiro. Por que eu digo parcialmente verdadeiro? Porque 
nos primeiros 15 dias você tem muita reserva de energia no teu fígado, no teu músculo, na tua gordura, são reservas de glicogênio e gordura, né? Que vai suprir essa inanição, que vai suprir essa carência muito grande de alimento que a gente faz na cirurgia bariátrica no pós-operatório. Com o passar do tempo, depois dos 15 dias, principalmente até os 30 dias, essas reservas de gordura, de glicogênio, elas vão diminuindo os seus estoques e aí o indivíduo começa a ter uma sensação de que está um pouco fraco. Mas, gente, é algo plenamente suportável e a, com a alimentação regular, e aí de 15 dias para frente a gente vai, já vai melhorar a consistência e a qualidade dos alimentos, você tem tudo para passar por esse período com o mínimo de sofrimento possível, tá? Então, doutor, vou ficar na cama, preso numa cama com fraqueza absoluta? Mito! Vai me dar uma sensação de um pouquinho de desconforto, de que está difícil? Vai! Mas vai passar. E terceiro e último mito que eu quero esclarecer nesse vídeo para você. A sua imunidade vai cair nesse pós-operatório? Não! A nossa imunidade, ela depende principalmente de vitaminas e de proteínas. Ou seja, para a minha célulazinha de defesa, os meus, meus leucócitos, que são meus glóbulos brancos, eles irem atacar o inimigo, que é o vírus, que é a bactéria, etc., ele precisa de ter alguns oligoelementos, tipo zinco, tipo selênio, tipo cromo, e ele precisa de proteína, de vitaminas do complexo B, de vitamina A, B12, de B1, de vitamina D, vitamina E, vitamina A, ou seja, são vitaminas essenciais para um perfeito funcionamento do sistema imunológico, ok? Se você está no pós-operatório da bariátrica, você sabe que você não vai poder comer comida de verdade nesses primeiros 30 dias, mas você vai obrigatoriamente ingerir seus suplementos vitamínicos e a sua proteína de forma artificial, que a gente chama de whey protein. Então, você vai manter seu sistema imunológico trabalhando normalmente mediante a ingesta desses suplementos, nesse período de carência alimentar global. Então é um grande mito você achar que você vai ficar mais suscetível a infecções nesse período por baixa aí na sua imunidade. Você sabia disso? Faz sentido o que eu estou te falando para você? Mesmo se não fizer, você assiste, rapaz. Assiste aí tudo, dá o joinha, inscreve no canal, se liga que na semana que vem eu vou postar um vídeo novo para você. Um abraço, tchau, tchau!